повести Константина Сергиенко это бродячие собаки, вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только овраг. А еще у них есть гордость. Но в душе у каждой собаки живет мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о человеке. бродячих собак. Они с такой завистью смотрели на меня. Разве тогда я могла знать, что их собачья жизнь станет и моей жизнью? Стая! Ну, репетирую, ну, да. 
потише. Понял, понял, не дурак. Люди добрые, на заднюю лапу хромой. Детей кормить надо, подайте, пожалуйста. Тише можно? Тише можно? Я же просил, потише. Ты же всех переподнял. Да я же, что, я же это самое. Ну не в два часа ночи. Да замолчите вы в конце концов или нет. Головатский хромой. Из-за вас я не досмотрела сон про сосиски за греки. Я теперь не знаю, съела я их или нет. Всем привет. А чего не спите? О, 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 кошка! Может, ты поляку спать, а пакет завтра посмотришь? Ага, сейчас. Чтоб вы здесь нашли все самое вкусное, самое сладкое, а я спала, но уж нет. Ребята, смотрите, что я нашла. Какая интересная штуковина. Ну-ка, это положи-ка, а то мало чего. Глаз, ты же у нас сумник. А ну скажи, что это за штука? О, ну тут написано магнитофон. Магнитофон. Для чего это? А, тут не написано. Слушай, а может быть, он делает сосиски с Ну что вы, я бы сейчас поела. Смотрите, тут какие-то кнопочки. Two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around two o'clock tonight. Put your hands up, 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 Он сел, насыпали кучу камней и скайдрили. С 
снова хотят строить дом. Разве им места мало? Почему именно в нашем обраде? Куда податься собаки? И пожаловаться некому. Пока его не выгнали. Скажи, Ум, 
А что дети делают в школе? Почему, когда они туда идут, у них полные портфели бутербродов с колбасой? А когда идут обратно, их уже нет. Они что, в школе едят бутерброды с колбасой и котлеты? Ну, нет, не только. Ну, смотри, и два года жил в школе. Самый настоящий человек в школе. Да. Ну, расскажи, что они там делают? Если бы я два года училась, я бы и других поучила. Поучи нас, головастый. Ну, ты не понимаешь, шутишь в школе. А вот где я буду здесь вас учить? А ты поучи нас во враге. Ведь если хочешь чему-то научиться, какая разница, где учиться? Научи! 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 Ну, это нужна доска. Это мы сейчас с Ником. Крошка, пойдем со мной. Это мы сейчас. У нас во враге чего только нету. Да уж точно. Thank mm-hmm. you. 
Я тоже, пожалуй, пойду. Гордая. Мне бы. все расскажу. Значит, я. Подайте хромому псу. А мужик такой, чего? Да на! Я такой, мужик, ну тебе жалко, что ли, хромому псу? А мужик такой, да не жалко, на, на, на! Я такой, ну, мужик, ты напросился. А мужик такой, ну, все это, давай, забирай. Ну, я и забрал себе. Это, ты когда на остановке стояла, мне одну старую знакомую напомнила на тебя. А, правда, ее уже нет. А, ну, может, ты кушать хочешь? Если честно, очень хочу. Сам тут раньше не буду. А, тогда пойдем, покажу тебе, как профессионал работает. Я же только подошел. Тише, тебе нельзя много говорить. Хочешь есть? 
соленый, дурачий. Ну где же взять ее сейчас? В место, где росла соленая трава, уже давно засыпана песком, камнями, опухлым. В прошлом году мы искали соленую травку для песков. Хромой, потерпи, я обязательно принесу тебе соленую травку. Красите, красите! 
рюкзаком. Пусть ты не смогла найти собачью дверку. Она сама нашла тебя и всех нас. Здесь так красиво, как на даче. Большой сад, где можно в доме побегать. Вот только с новой банки уже никто не завяжет. Здесь много газет и разных книжек. Я могу их читать в любое время. Мне никто не мешает. Но почему-то хочется вернуться в школу к людям. Здесь много котлет. И у меня есть свой домик. Мне здесь очень хорошо. Только вот совсем нет маленьких детей. И никто не играет со мной. А моя лапа совсем зажила. И я рад, что я здесь не один, а со своими друзьями. Мне не приходится выпрашивать еду. Но никто и не жалеет. А я смотрю на звезды, пусть порядка. Ночью слышу на место. Школьный театр – это действительно вот такое уникальное событие. А, уникальное событие в жизни нашей школы. А, от мюзиклов, а, сказок а, мы пришли вот к таким философским произведениям. И вы сегодня, вот я этих детей помню, когда они в театральную студию в нашу пришли совсем маленькими. А они были в первом классе еще. И сейчас... Я думаю, что своими аплодисментами да, вы им показываете, что они настоящие профессионалы своего дела. Давайте еще раз им аплодисменты. Вот этот наш такой пандемийный период, да, мы не видели нашу вот, волочию, нашу театральную студию, театральных постанов. Они достигли очень-очень больших успехов. И э, наша театральная студия выезжает на всероссийские э, соревнования, так скажем, да, театральных студий России и занимает там первые места. И я хочу сегодня вручить диплом первой степени театральной студии школы Сколково Тамбов, руководители Елена Бурлако, Любовь Вячеславовна Бочарук и Светлана Александровна Собак. Номинация «Драматические коллективы. Возрастная категория 14-18 лет». Диплом третьей степени. Диплом награждается Розова Дарья, звездочки Тамбовщины. Это 19 региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного образования детей.
И диплом первой степени также награждается Розова Дарья, региональный этап всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России», номинация «Лучшая женская роль». И еще диплом Розовой Дарьи мы вручаем. Это уже другой конкурс «Живая классика». И она прошла, даже прошла прослушивание в рамках регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов Тамбовской области. Это Чукинское училище. Признанные, признанные настоящие профессионалы своего дела. Мы ждем новых постановок. Ребят, спасибо огромное. Еще раз браво.